liebe Facebook-Gemeinde, seit langer Zeit haben wir keinen Spendenaufruf gemacht. Jetzt ist es aber soweit, denn der Nike, ein Staff-Mix, knapp zwei Jahre alt, ist auf eure finanzielle Hilfe angewiesen. Neben mir sitzt Manuel, das ist der Tierpfleger für Nike. Was für eine Geschichte gibt es zu Nike? Ja, der Nike kam äh, zu uns ins Tierheim, weil seine Besitzer sich ihn bei eBay Kleinanzeigen angeschafft haben, einen Mitleidskauf. Und dann aber sehr schnell gemerkt haben, dass sie mit dem Hund völlig überfordert waren und haben ihn dann halt hier nach, ich glaube, noch nicht mal zwei Tagen im Tierheim abgegeben. Der Nike hat ja eine verkrüppelte Pfote. Was gibt es denn da für Informationen zu? Ja, deswegen halt Mitleidskauf. Die verkrüppelte Pfote hat er schon sehr lange, vielleicht auch von Geburt an. Wir wissen es nicht, ob das ein Geburtsfehler ist oder ob das einfach mal durch einen Unfall gebrochen war und nicht behandelt wurde. Es ist auf jeden Fall halt ähm, so, dass die Knochen völlig schief, so wie sie nicht gehören, zusammengewachsen sind und er deswegen jetzt halt so aussieht, wie er aussieht und den Fuß auch nicht hundertprozentig belasten kann. Nun wird sich der eine oder andere, der den Film sieht, sagen, anhand der Bilder, der läuft doch ganz klasse, der, der Nike. Der ist jetzt hier eine Viertelstunde rumgelaufen, ist schon platt. Ja, also prinzipiell muss er ja schon lange damit klarkommen. Es ist aber halt so, dass man ihm anmerkt, dass mit Dauerbelastung, wie bei einem Spaziergang, er viel schneller erschöpft wird als ein anderer Hund in seinem Alter. Er ist jetzt noch nicht mal zwei Jahre alt, wo ein Hund bei einem Spaziergang normalerweise fragt nach einer Stunde so, was machen wir denn jetzt? Da ist er halt schon erschöpft. Er, kann, er spielt zwar auch mit anderen Hunden und wie man hier gesehen hat, tobt er auch rum, ist aber auch da halt schneller erschöpft als ein Hund mit vier gesunden Beinen. Die er hat jetzt eine Viertelstunde hier rumgelaufen, 20 Minuten, da ja, ist dann schon so ein bisschen der Akku leer, ne, weil es ihn so anstrengt. Genau. Was ist denn geplant bei der OP? Was soll denn gemacht werden? Es soll versucht werden, die Pfote wieder so weit herzustellen, oder das, den Unterschenkel so weit herzustellen, dass er den Fuß möglichst normal wieder belasten kann. Also das, das Risiko, dass das nicht gelingt, ist da, aber wir haben gesagt, versuchen möchten wir es um einem so jungen Hund halt dann doch noch ein beschwerdefreies Leben zu ermöglichen. Denn man merkt auch jetzt schon, dadurch, dass die drei gesunden Beine natürlich mehr belastet werden, weil die das auffangen müssen, auffangen müssen ausgleichen ja. müssen, merkt man ihm jetzt leider halt auch schon an, dass er zum Beispiel hinten nicht mehr richtig rund läuft, wenn er länger läuft. Ja. Er setzt sich dann mal zwischendurch hin und möchte nicht mehr weiterlaufen. Ja. Und über kurz oder lang wird die Wirbelsäule natürlich auch davon belastet, weil er mit dem heilen Vorderbein natürlich immer versucht auszugleichen und das mittig zu halten. Dadurch stellt er natürlich das gesunde Bein auch falsch. Und auf Dauer ist das natürlich nicht gesund für die Knochen. Und deswegen versuchen wir jetzt halt und hoffen, dass man das Bein so wieder hinbiegen kann quasi und die Knochen auch so wieder verheilen dass er es wieder normal belasten kann oder relativ normal belasten kann und hoffen, dass es funktioniert. Wie ist das mit den Kosten? Zwischen 2.400 bis 3.000 Euro müssen wir rechnen. Dann kommt natürlich aber auch noch dazu, wie verheilt das Bein, wie genießt das alles, muss man vielleicht noch mal nachoperieren. Wenn alles gut verheilt ist, kommt eine Reha dazu. Das heißt, die Kosten können natürlich die 3.000 Euro auch unter Umständen noch mal übersteigen. Und jetzt, wenn jetzt einer sagt, ich habe ja so großes Mitleid, mich stört das nicht, ähm, ich würde den Hund auch so nehmen, mhm. was spricht dann dagegen, das, was du vorher gesagt hast, dass äh, die Folgeschäden? Genau, also wir, wir möchten jetzt wirklich schon versuchen, ihm ein äh, beschwerdefreies Leben zu ermöglichen und ähm, er steht deshalb im Prinzip so jetzt auch erstmal nicht zur Vermittlung. Ne? Es ist ein langwieriger Prozess, das wird über Monate dauern, bis man sicher sein kann, dass das alles verheilt ist und dass alles gut ist. Und so lange macht es eigentlich keinen Sinn, für ihn Interessenten anzunehmen. Nochmal. Ihr habt ein bisschen Geld über, dann diesmal für Nike. Die Bankverbindung ist gerade eingeblendet. Als Kennwort gibt ihr bitte an, oder Betreff gibt ihr bitte an, Operation Steph Mix Ma Mike ist auch gerade Nike. Nike. Mike. 
ist gerade auch nochmal eingeblendet. Wir werden auch dann darüber berichten, wenn die OP gewesen ist, wir werden über die weiteren. Wir wollen natürlich da auch Transparenz reinbringen, was ist an Geld zusammengekommen, hat es mit der OP geklappt, das werden wir natürlich dann auch berichten. Teilt bitte diesen kurzen Clip, sofern ihr das bei Facebook gesehen habt. Bei uns fehlt momentan jeder Cent. Das ist so ein süßer, so ein Kraftpaket, so ein Powerpaket. Mit eurer Hilfe wird das klappen. Wir sagen jetzt schon mal Danke. Wir freuen uns auf, auf eure Überweisungen. Bis denn.